Welcome to bilingual e-lectures for diploma students for the subject fluid mechanics and fluid power. In this session we are going to discuss about the hydraulic system in that we are going to see about the accumulator. So, hydraulic accumulators are used for temporary storage of hydraulic energy. It resembles the engine flywheel and electric battery in its function. They can be used for the following purpose. This is the accumulator. This is used for temporary storage of hydraulic energy. So, the actuator ku munnadi, actuator pora ku munnadi, accumulator abdi ingridu one use panuanga. So, the accumulator yedu kaga use panuanga abdi na. But suppose the oil the actuator ku pump vandu constant a constant pressure le namak pump pani te irgud. Inga vandu namak teva illa abdi ingu bode and the excess pressure vandu the accumulator ku poi ko. So, thirumbu vandu namak didir na adiyama namak teva padda abdi na the pump vandu constant a tham pani drugu. Plus the accumulator on the Namaka supply pan. So, is now on the main function. It is a temporary storage, temporary storage of hydraulic energy. So, every pain upon the functions pathing in a store the oil under pressure and supply the oil as when as required. In a bandra excess pressure here in the china other edit the store panic is theorem by upper requirement there by you and there at the supply pan. So, that is why we are getting to maintain the pressure for some period of time to act as a pressure regulator for starting and stopping of the pump and use as a fluid compensator to make up the leakages of oil when the pump is switched off. And finally, it is act as a shock absorber for providing cushioning effect in the system. So, in detail, if you see the serve the functions as a leakage compensator, shock absorber, emergency power source, secondary power source, thermal expansion compensator. Leakage compensator hydraulic system it is very difficult to maintain the system pressure. So, the even a small leak may cause decrease in pressure. By using an accumulator, leakage is compressed, compensated and system pressure is maintained within the range. So, in case pipeline la the chinna hole rukna, adhila leakage agum bodhu, so and the pressure la adhila poidu. And the loss aga kudhiya pressure avandhu, compensate pandradhu vandhu, accumulator la irukka kudhiya pressure adhe edutthukku. And adhe uh, range pressure avandhu maintain mannu. And ala adha leakage compensator avandhu ingaru. Shock absorber. Shock absorber the hydraulic fluid flowing in a pipeline is stopped suddenly by closing a wall. Sudden system turbines turbines sudden stoppage pressure increase iron pen stock and the time surge tank no no chirbo. So Madri close Valves close pantradanala, shocks, vibrations for them. So, upon damage idla, fitting on the damage agala. So, on the accumulator use pantradanala, on the shocks elatio, other absorb panic every day, on the excess pressure ala, is the wool wangi kids. And as a temporary storage is kamari. So, energy emergency power source as every work out than pathingana, three in pump on the fails to supply liquid. Abdina enartha. Ungulka namak requirement on the satana or say five bar layer and one fifty bars or veno, let in a hundred bar pressure veno, satana and a pressure veno. And a pump on the napano as a con displacement pump, positive displacement pump, or a quantity than panitruku. So upon a excess on a satana or pressure variation where they and a requirement on the jas the irka brina, and the time la idu and then the accumulator on the emergency power source, namaiduku. So, accumulator immediately re re releases the stored fluid. So, that is the emergency power source. That is the secondary power source. That is the act. What is the act? What is the Large volume of liquid, short period. Big size, that is why we have large quantity. We have large quantity. We have a large volume. We have a large pipe pump. So, the accumulator is used. The excess liquid apart from regulator pump supply 
இது என்ன பண்ணுது நமக்கு கொடுத்துருக்கு கொடுக்கறதுனால இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஸோ அந்த டிமேண்டு நம்ம எப்போ வந்தாலும் அந்த டிமேண்டை இது மீட் பண்ணிக்குது அதனால் இதை வந்து செகண்டரி பவர் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் காம்பன்சேட்டராக எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஹார்ட் கண்டிஷன் ஆயில் இந்த சிஸ்டம் எக்ஸ்பேன்ஸ் வால்யூமெட்ரிக்கலி ஏன்னா ஹீட் வரும்போது ஆயில் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும் ஸோ திஸ் இன்க்ரீசஸ் த சிஸ்டம் ப்ரெஷர் எபவ் த சேஃப் லிமிட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வால்யூம் ஜாஸ்தி ஆகிடும் சப்போஸ் எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகிடும் அது எபவ் த சேஃப் லிமிட்டை விட போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அந்த டைமில் இந்த அக்கமுலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால இட் டேக்ஸ் த இன்க்ரீஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் ரெடியூஸ் த சிஸ்டம் ப்ரெஷர் டு சேஃப் லிமிட் ஸோ இட் இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் எ தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் காம்பன்சேட்டராகவும் இது ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த இதான் இது சொன்ன மாதிரி இது ஃப்ளைவீல் இன்ஜினில் இருக்கிற ஃப்ளைவீல் மாதிரியோ ஆர் பேட்ரி நமக்கு டெம்பரவரியாக கொடுக்குற மாதிரியோ இல்லை டர்பைன்ஸில் இம்பல்ஸ் டர்பைனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சர்ச் டேங்க் மாதிரியோ இந்த ஹைட்ராலிக் அக்குமுலேட்டர் இந்த சிஸ்டம் ஹோல் எலக்ட் அக்கும சிஸ்டத்தை ஹைட்ராலிக் சிஸ்டத்தை பாதுகாக்குது எதை எப்படி பாதுகாக்குனா லீக்கேஜ் காம்பன்சேட்டராகவும் ஷாக் அப்சர்வராகவும் எமர்ஜென்சி பவர் சோர்ஸ் ஆகும் செகண்டரி பவர் சோர்ஸ் ஆகும் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷனில் காம்பன்சேட்டராகவும் இது பயன்படுது ஸோ இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டி டைப் அது டெட் வைட் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி ஸ்ப்ரிங் டைப் அக்குமுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் கேஸ் ஃபீல்டு அக்குமுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் பிளேர் பிளாடர் டைப் ஒன்று இருக்குது ஃப்ரீ பிஸ்டன் டைப் இருக்குது ஃபைனலி நான் செப்பரேட்டர் டைப் அப்படின்னு இருக்குது இது வந்து டெட் வைட் அக்குமுலேட்டர் ஸோ டெட் வைட் அக்குமுலேட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா இது வந்து ஃப்ரம் பம்ப் இது வந்து டூ சிஸ்டம் இந்த இடத்துல டூ சிஸ்டம் இங்கே ஃப்ரம் பம்ப் இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க உள்ளுக்குள்ளே நமக்கு சிஸ்டம் ப்ரெஷர் எவ்வளவு இந்த கிராவிட்டி டைப்பில் வந்து இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ சிலிண்டர் இன் விச் த ரேம் இஸ் ப்ரொவைடட் த ரேம் மூமெண்ட் இஸ் அப்போஸ்ட் பை பிளேசிங் டெட் வைட்ஸ் ஆன் இட் ஸ்டாப் ஆயில் சீல் இஸ் யூஸ்ட் டு ப்ரிவெண்ட் த லீக்கேஜ் ஆஃப் ஆயில் டெட் வைஸ் இஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் த டாப் ஆஃப் த ரேம் த கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த டெட் வைட் ப்ரொவைட்ஸ் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன் த அக்குமுலேட்டர் வென் த பம்ப் சப்ளை இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த சிஸ்டம் ஆயில் என்டர்ஸ் இன் டு த அக்குமுலேட்டர் ஆஸ் த ஃப்ளோ இஸ் டைரக்டட் இன் டு த பாட்டம் ஆஃப் த சிலிண்டர் த ரேம் அண்ட் வெயிட் மூவ்ஸ் அப்வர்ட்ஸ் தஸ் த ஃப்ளூயிட் இஸ் ஸ்டோர்ட் பை ரைசிங் த டெட் வைட்ஸ் When the demand in the system rises, the ram forces the fluid from the cylinder to the system due to gravitational force of the weight and oil is pushed back to the system. So, if you look at this, so, this is an accumulator. What are you doing here? This is a cylinder. This cylinder is a cylinder. This is a ram fixed. This is a ram. This ram is a ram. This 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 is a ram. ஸோ அதுக்கு மேலே நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே சிஸ்டம் ப்ரெஷர் எவ்வளவு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மேலே வந்து வெயிட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க சும்மா டெட் வெயிட் நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு இவ்வளோ ப்ரெஷர் வேணும்னா இந்த ஒரு வெயிட்டை எடுத்துடலாம் இல்லை நமக்கு இவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வெயிட்டை வச்சுருப்பாங்க இந்த வெயிட்டோட இந்த வெயிட்ஸோட வெயிட்னால் இந்த ரேம் வந்து என்ன பண்ணோம் கீழே உட்காந்துருக்கும் இந்த கரெக்டாக போய் இந்த பாட்டத்திலே உட்காந்துருக்கும் இந்த இதில் ஸோ இது நமக்கு வந்து இந்த ப்ரெஷர் நமக்கு எவ்வளோ ப்ரெஷர் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வெயிட் வச்சுருப்போம் அது டிசைன்டு வெயிட் இருக்கும் அந்த வெயிட் வச்சுருப்போம் உட்காந்துருப்போம் இப்போ என்ன பண்ணுது சப்ளையிலேருந்து சம்புலேருந்து நமக்கு சிஸ்டத்துக்கு போயிட்டே இருக்கு என்ன ப்ரெஷர் வேணுமோ அந்த ப்ரெஷருக்கும் போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு மேலே எக்ஸஸாக ப்ரெஷர் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இடத்துல என்ன பண்ணோம் அந்த ப்ரெஷர் இங்கே சிஸ்டம் தேவைப்படலை நமக்கு சிஸ்டத்தில் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்போ அந்த எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் வந்து என்ன பண்ணோம் இந்த ரேமை வந்து மேலே லிஃப்ட் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா டியூ டு தட் வெயிட் அந்த வெயிட் வந்து என்ன வச்சுருக்குறோம் எவ்வளோ சிஸ்டம் ப்ரெஷரோ அவ்வளோக்கு தான் வச்சுருக்குறோம் எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் வரும்போது என்ன ஆகும் அந்த ஆயிலோட ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அந்த ரேமோட மூமெண்ட் மேலே பார்த்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ மேலே போகும் பொழுது என்ன ஆயிரும் எல்லா அந்த எக்ஸஸ் ஆயில் எல்லாமே இந்த அக்குமுலேட்டருக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிடும் அப்புறம் வந்து சிஸ்டத்தில் வந்து நமக்கு எப்போ தேவையோ அந
the weight vandu nam according to the pressure required ku thana mari nam add pannikalam reduce pannikalam adanal gravity type vera endha or eduvum illa so idhe idhu gravity type vandu or spring load la vechirukrom the spring loaded abingiradhu enna artham the spring loader la paarenga idhe ram irukku the ram ku badhila nam andha idhukku mela weight vechirundhom andha edhila gravity type la adhukku badhila enna pannirukrom or spring vechirukrom ஸோ அந்த ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங்கோட டென்ஷன் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு ஸ்ப்ரிங்காகவும் இருக்கலாம் ரெண்டு மூணு ஸ்ப்ரிங்காகவும் இருக்கலாம் அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிளேட் மேலே வச்சுருக்கிறதுல ரெண்டு சைடும் ஒரு போல்ட் நெட் போட்டு இந்த டைட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு ரொம்ப ப்ரெஷர் ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இரு வேணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து மேலே இந்த ரெண்டையும் நல்லா டைட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு எவ்வளோங்கிறது ஒரு லிமிட் இருக்கும் அந்த லிமிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் டென்ஷன்னால தான் அந்த அக்குமுலேட்டர் ஒர்க் பண்ணுது எப்படி அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து நமக்கு ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர் வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி பாரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா தேர்ட்டி பார் ப்ரெஷருக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஸ்ப்ரிங்கை வந்து டென்ஷனாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ அந்த டென்ஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணனால இப்போ என்ன இருக்கும் இது தேர்ட்டி ஒன் பார் அப்படின்னு வச்சுருக்குறோன்னா இந்த ரேமை வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த கீழே போய் உட்கார மாதிரி பண்ணியிருக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய பொசிஷனில் இருக்கும் சப்போஸ் இந்த சிஸ்டம் ப்ரெஷரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது சப்போஸ் சிஸ்டத்தில் நமக்கு தேவையில்லை அந்த ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தியாக டக்குன்னு கட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிஷனில் என்னாகும் எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் இந்த இடத்துல டெவலப் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் வந்து இந்த இதுக்குள்ளே உள்ளே போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ உள்ளே போச்சுதுன்னா என்னாகும் இதில் வந்து முப்பத்தி அஞ்சு ப்ரெஷ் பார் ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகும் முப்பத்தோரு ப்ரெஷ் அப்போ இந்த ரேமை தூக்கிட்டு மேலே போயிட்டுருக்கும் எவ்வளோ போகும் அந்த ப்ரெஷர்னால் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஒன் ப்ரெஷர் தாங்க முடியுமோ அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் எல்லாமே அந்த ஆயில் இந்த ரேமை லிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டு மேலே போய்க்கும் சரி இப்போ மேலே வந்து என்ன இருக்குது இந்த ஸ்ப்ரிங்கோடது வந்து முப்பத்தி ஒரு பார் ப்ரெஷரில் இருக்குது இப்போ அதை விட ஜாஸ்தி ப்ரெஷரில் உட்காந்துருக்கும் இந்த ஸ்ப்ரிங் டென்ஷன் வந்து அவ்வளவு இதாக இருக்கும் டைட்டாக இருந்துகிட்ருக்கும் ஸோ இப்போ சிஸ்டத்தில் வந்து நம்ம எப்போ ஓப்பனிங் நம்ம கொடுக்குறோமோ எப்போ வந்து சிஸ்டத்துக்கு தேவை அப்படிங்கிதோ இந்த இடத்துல எவ்வளோக்கு செட் பண்ணியிருக்கிறோம் முப்பத்தி ஒரு பார் ப்ரெஷர் அப்படின்னா அது வரைக்கும் வச்சுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் ப்ரெஷரை இந்த ரேம் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ்னால் கீழே தள்ளும் அப்போ அந்த கீழே தள்ளும் போது இந்த ஆயில் எல்லாம் இந்த டியூப் வழியாக சிஸ்டத்துக்குள்ளே போய்க்கும் ஸோ அதில் வெயிட் வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணோம் அந்த வெயிட்டுக்கு பதிலாக ஒரே ஸ்ப்ரிங்கு அட்ஜஸ்டிங் ஸ்ப்ரிங் மேலேருந்து நம்ம தகுந்த மாதிரி வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ப்ரெஷருக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரிங் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் லோடடு டைப் அக்குமுலேட்டர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து எடுத்தோம்னா எந்த பொசிஷனில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த டெட் வெயிட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன எடுத்தோம்னா அந்த டெட் வெயிட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது நேராக வெர்டிக்கல் அக்குமுலேட்டர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அக்குமுலேட்டர் இப்படி இப்படி இருக்கிற அக்குமுலேட்டரை யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா அந்த இதுக்கு மேலே ரேம் இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது ரேமில் வந்து இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த வெயிட் கீழே விழுந்துரும் கிராவிட்டியில் ஸோ அதனால தான் இது கிராவிட்டி டைப் அப்படிங்கிறதுனால இதில் ஒரே ட்ராபேக் வந்து என்ன அர்த்தம் அந்த வெயிட் வந்து ஒன்லி இந்த வெர்டிக்கல் அக்கமுலேட்டரில் மட்டும்தான் நீங்கள் எவ்வளோ லோடு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் மேலே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வெர்டிக்கல் லோடு மட்டும்தான் வைக்க முடியும் பட் இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் லோடாக இருக்கிறனால நீங்கள் எந்த பொசிஷனில் வேணாலும் இந்த சிஸ்டத்தோடு மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை அவங்கள அரிசான்ட்டாக இருக்கலாம் இன்க்ளைண்டாக இருக்கலாம் வெர்டிக்கலாக இருக்கலாம் எந்த இதில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் பட் இது ஜென்ரலாக எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்ப்ரிங்ஸ் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப லோ ப்ரெஷர் லோ ஸ்மால் வால்யூம் ஆஃப் அவுட்புட் ஆயில் அவுட்புட் ஆகிறதுல வந்து லோ ப்ரெஷரில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஹை ப்ரெஷர் இதுக்கு வந்து இது பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி என்ன இருத்தனா இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வரும் இந்த வெளியில் வரக்கூடிய இது வந்து என்னாகும் இந்த அக்கமுலேட்டர்லேருந்து வெளியில் வர்றது இனிஷியலாக வரும்போது ஹை ப்ரெஷர் வரும் ஆயிலுக்கு கம்மியாக இருக்கும்போது லோ ப்ரெஷர் வரும் ஸோ அதனால் கான்ஸ்டண்ட் லிக்விட் ப்ரெஷர் வந்து மெயின்டைன் ஆகாது அது ஒரு டிஸ்வா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதே மாதிரி ஹை ப்ரெஷருக்கும் வந்து இது சூட் ஆகாது ஸோ அடுத்த டைப் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஃபீல்டு பிளாடர் டைப்
ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சிலிண்டர் செல்லுக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க த ரிமைனிங் பார்ட் வந்து என்ன இருக்கும் ஃபில்டு வித் ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூயிடோட நமக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே ப்ரெஷர் நைட்ரஜன் இருக்கிறதுனால அந்த பிளாடர் வந்து எப்போவுமே இனிஷியல் ஸ்டேஜில் எக்ஸ்பேண்ட் பொசிஷனில் இருக்கும் அந்த எக்ஸ்பேண்ட் பொசிஷனில் இருக்கும்போது அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லோ ப்ரெஷர் ஃப்ளூயிட் எல்லாத்தையும் சிஸ்டத்துவ கீழே ஒரு பப்பட் வால்வில் இருக்கும் அது ஒரு பப்பட் வால்வோடு இருந்துகிட்ருக்கும் ஸோ அந்த சிஸ்டம் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா த லிக்விட் ஃப்ரம் த சிஸ்டம் என்டர்ஸ் டு த ஷெல் அந்த பப்பட் வால்வை வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டத்துக்குள்ளே வரும் ஸோ அது பிளாடரை கம்ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உட்காந்துருக்கும் ஸோ அந்த ஆயில் வந்து உள்ளுக்குள்ளே ப்ரெஷரோட ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ சிஸ்டம் ப்ரெஷர் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த கேஸ் வந்து என்னாகும் அந்த ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட் மூலமாக உங்களுக்கு பப்பட் வால் மூலமாக ஹைட்ராலிக் சர்க்கியூட்டுக்கு திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகிடும் ஏன் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாடருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜன் வால் வந்து இதாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் கீழே வந்து இது ஹைட்ராலிக் லைன்லேருந்து வரக்கூடியது இதில் அந்த இது இருக்குது ஸ்ப்ரிங் இருக்குது ஒரு பப்பட் வால்வ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளாடர் இருக்குது இதுக்குள்ளே தான் அந்த நைட்ரஜன் கேஸ் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இது ஷெல்லு சார்ஜிங் வால் இந்த நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து சப்போஸ் தீந்துருச்சு அப்படின்னா லீக் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்ப சார்ஜ் பண்ணுறக்காக வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுக்குள்ளே ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூயிட்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ரெஷர் சிஸ்டத்தில் ஜாஸ்தி ஆகும்போது இந்த பப்பட் வால் வழியாக வந்து இந்த கேஸ் இதை வந்து திரும்ப எகைன் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணும் முதல்லே நைட்ரஜன் வித் சம் ப்ரெஷரோடு இருக்கும் அதை விட இது ஃபில் பண்ணும் பொழுது என்னாகும் உங்களுக்கு வந்து இந்த இது வந்து இன்னும் கம்ப்ரெஸ் ஆகிடும் இந்த இந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து ஹை ப்ரெஷர் லிக்விட் இருந்துகிட்ருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிஸ்டத்துக்கு ப்ரெஷர் தேவைப்படும் போது பப்பட் வால் வழியாக நமக்கு வந்து கிடச்சிக்கும் ஸோ இதில் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாசிட்டிவ் சீலிங் அப்படிங்கிறது ரெண்டுக்கும் கிடைக்கும் ஏன்னா ஆயிலும் இதுவும் வந்து மெர்ஜே ஆகாது ஒன்று ஏன்னா இது பிளாடருக்குள்ளே இருக்கிறதுனால அதனால் லீக்கேஜ் வந்து சான்ஸ் கிடையாது அதே மாதிரி லைட் வெயிட் பார்டர் வந்து குயிக் ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்குது ஸோ அதனால் ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டர் ஷாக் அப்சர்வர் அந்த இடங்களில் இந்த மாதிரி பிளாடர் டைப் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா பிளாடரில் வந்து உள்ளுக்குள்ளேயும் ப்ரெஷர் இருக்குது ஏன்னா இந்த நைட்ரஜன் கேஸோட ப்ரெஷர் இருக்குது திரும்பவும் இது ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த இந்த சைஸுக்கு ஆகுது ஸோ அப்படிங்கும் போது என்ன ஆகுது திரும்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது ஈஸியாக வருது பட் இதில் அட்வா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன பிளாடர் வந்து எங்கேயாவது லீக் ஆகிடுச்சு டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு இதாகிடும் ஸோ பப்பட் வால்வும் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ மித்த அக்கமுலேட்டரை விட இந்த பப்பட் வால் பிளாடர்லாம் வந்து கொஞ்சம் வில ஜாஸ்தி ரெண்டாவது பப்பட் வால்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால மித்த அக்கமுலேட்டரை விட இது வந்து லிட்டில் காஸ்ட்லியர் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரின்ஸிபல் பாருங்கள் ஸ்டாட்டிக் பொசிஷன் முதல்ல வந்து கேஸ் பேக் இருக்குது இதில் நைட்ரஜன் கேஸ் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து என்ன இருக்கும் நமக்கு இந்த பொசிஷனில் இருக்கும் இப்போ எந்த நார்மல் ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர் போயிட்டே இருக்கு நார்மலாக போயிட்டே இருக்கு இப்போ வந்து என்ன ஆகிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு வந்து ப்ரீலோடட் ப்ரீலோடட் பொசிஷனில் இந்த மாதிரி இருக்குது கேஸை வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு லிக்விடே இல்லை இப்போ என்ன ஆகுது உள்ளக்குள்ளே சிஸ்டத்தில் வந்து ப்ரெஷர் ட தேவையில்லை அப்படிங்கும்போது ப்ரெஷர் வந்து உள்ளுக்குள்ளே ஏறும்போது என்ன ஆகுது இந்த பப்பட் வால் ஓப்பன் ஆகிக்குது ஃபுல்லாக போயிடுது பிளாடரோட ஷேப் பாருங்க இப்போ இதுக்குள்ளே வந்து வெரி ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் இந்த இவ்வளவு டோட்டல் கேஸும் இந்த சைஸுக்கு ஆகிருக்குது ஸோ அப்போ இது ஃபுல்லாக ப்ரெஷரைஸ்ட் ஆயில் இருந்துகிட்ருக்கு இப்போ ஸோ இப்போ இங்கே உள்ளுக்குள்ளே சிஸ்டம் ப்ரெஷர் டவுன் ஆகும்போது என்னாகும் இதெல்லாம் வெளியே வந்துடும் திரும்ப இதே பொசிஷனுக்கு வந்துடும் ரைட் அடுத்தது ஃப்ரீ பிஸ்டன் டைப் ஸோ ஃப்ரீ ப்ரிஸ் பிஸ்டன் டைப்பில் கேஸ் சார்ஜ் தான் இதுவும் இதில் என்ன பண்ணுறாங்க இடையில் வந்து அந்த கேஸ் பிளாடரில் வந்து டேமேஜ் ஆகுது அதனால் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணலான்னு கேட்டோம்னா ஒரு பிஸ்டன் மாதிரி ஒன்று கரெக்டாக ரெண்டு சைடும் ஆயில் சீல் வச்சு ஒரு சின்ன வெண்டோடு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன பிஸ்டன் ஒன்று வச்சிட்றாங்க இது ரெண்டுக்கும் பார்ட்டிஷன் ஒரு சைடில் கேஸ் இன்னட் கேஸ் ஃபில் பண்ணுறாங்க ஏன்னா கேஸ் ப்ரெஷர் ஒரு ப்ரெஷரில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரெஷரில் இருக்குது உங்களுக்கு இதில் ஹை ப்ரெஷர் உள்ளே வரும் பொழுது என்னாகும் இந்த இது வந்து மேலே தூக்கிக்கும் ஸோ மே
ஸோ லீக்கேஜஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா ஃப்ரீ பிஸ்டன் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு சைடும் சீல் இருக்கிறதுனால ஸோ லோ ப்ரெஷருக்கு வந்து ஓரிங்ஸ் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹை ப்ரெஷருக்கு வந்து பேக்கிங்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க வி பேக்கிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த உங்களுக்கு ட்ராப்டு ப்ரெஷர் இருக்கு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சின்ன ஒரு குரூவ் ஒன்று எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு இந்த இனட் கேஸோட ப்ரெஷரை இஃப் எபவ் ப்ரெஷர் ஹைட்ராலிக் லிக்விட் உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இனட் கேஸை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கும் இந்த பிஸ்டன் மேலேயும் கீழேயும் ஃப்ரீயாக மேலே கீழே போயிட்டு மூவ் ஆகிட்டு வந்துக்கும் ஸோ ப்ரெஷர் இருக்கும்போது ப்ரெஷர் நமக்கு தேவைப்படும் போது இந்த இனட் கேஸ் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால இந்த ஃப்ரீ பிஸ்டனை கீழே தள்ளுறதுனால இந்த ஹை ப்ரெஷர் ஃப்ளோயிட் சிஸ்டத்துக்கு போகுது ஸோ இதில் வந்து அடுத்தது இந்த பிஸ்டனும் இல்லாமல் டைரெக்டாக எந்த செப்பரேட்டரும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது முதல்ல ஒரு டேங்க் மாதிரி அந்த ஏர் வெசல் மாதிரி இது நமக்கு ரெசிப்ரோகேட்டிங் பப்பில் ஏர் வெசல் மாதிரி இனட் கேஸ் வந்து ஃபில் பண்ணிடுறாங்க செப்பரேட் அரேஞ்ச்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது ஹைட்ராலிக் ஃப்ளூயிடுக்கு இதுக்கு ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று காண்டாக்ட் இருக்குது ஏன்னா இதுக்கு தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது இல்லை ஆக்சிடேஷன் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்குது டிஎம்எல்சிபிலிட்டி இருக்குது அதனால் வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ போத் த கேஸ் அண்ட் ஃபில் ஃப்ளூயிட் ஆர் பீயிங் டைரக்ட் காண்டாக்ட் ஸோ நோ இதுக்கு வந்து எந்த இதுவுமே கிடையாது எந்த இது அதனால் வந்து ரெண்டு செப்பரேட் செப்பரேட்டாக இல்லை அதனால் இதை வந்து நான் செப்பரேட்டர் டைப் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதில் கேஸ் வந்து டாப்பில் இருந்து சார்ஜ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃப்ளூயிட் இன்லெட் வந்து பாட்டமில் இருக்கும் சிஸ்டம் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது தேன் த ரெக்யர்டு ப்ரெஷரை விட ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஃப்ளூயிட் என்டர்ஸ் இன் டு த ஷெல் கம்ப்ரஸ் இந்த கேஸை வந்து திரும்ப கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளே நுழையும் தென் த ரிக்வயர்டு ப்ரெஷரை விட கம்மி ஆகிடுச்சு தேவை அப்படிங்கும்போது த ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோஸ் அவுட் ஆஃப் த ஷெல் பை ஃபா பை எப்படி இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் கேஸ் இருக்கிறதுனால இது வெளியில் வந்துடும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வேறு ஏதாவது கேஸில் ஃபார்ம் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால ஒன்லி இனட் கேஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இனட் கேஸ் மட்டும்தான் இதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஆயில் வந்து அதோட அதோடய ஏதாவது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆகிடக்கூடாதுன்னு பட் இதில் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் இருக்குது என்ன சொல்லுங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்குமுலேட்டரில் எப்போவுமே கொஞ்சம் லெவலுக்காவது கொஞ்சம் லெவலுக்காவது ஆர் இந்த பைப் வரைக்குமாவது இந்த இது வரைக்குமாவது என்ன இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து உள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து டைரெக்டாக சிஸ்டத்தோடு இணைச்சிருக்காங்க இது வந்து பம்புலேருந்து வர்றது இல்லையா இது வந்து சிஸ்டம் போகிறது இப்போ என்ன இதில் ட்ராபேக் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது இது ஆஸ் யூஷுவல் நான் செப்பரேட்டர் டைப் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன ஆகுது சிஸ்டமுக்கு ரெகுலராக போயிட்டே இருக்குது ஒழுங்காக ரிக்வயர்டு ப்ரெஷரை விட ஜாஸ்தி ஆகுது என்ன பண்ணோம் திரும்ப நேராக உள்ளே போய்க்கும் இனட் கேஸை கம்ப்ரஸ் பண்ணும் நல்லா உள்ளுக்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகிடு ஃபுல் ஆகிக்கும் திரும்ப வந்து என்ன ஆகுது சிஸ்டம் ப்ரெஷர் டவுன் ஆகுது அப்போ என்னாகும் இனட் கேஸ் வந்து என்னாகும் இதை கம்ப்ரஸ் பண்ணும் இதை அழுத்துறதுனால இது வெளியில் வந்துடுது சிஸ்டத்துக்கு போயிடுது சப்போஸ் ரொம்ப ப்ரெஷரே இல்லை அப்படின்னு எல்லா ஃப்ளூயிடும் வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது வெளியில் போயிடக்கூடாது ஏன் போகக்கூடாது அப்படின்னா இந்த ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம்ங்கிறது கம்ப்ளீட்டாக ஏர் ஏர் சீல்டு வெறும் ஆயில் மட்டும்தான் ஒர்க்கிங் ஃப்ளூயிட் ஆகுது இப்போ சப்போஸ் இந்த இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃப்ளூயிடும் வந்து எம்டி ஆகி போயிடுச்சு அப்படின்னால் என்ன ஆகும் இந்த இனட் கேஸும் இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இனட் கேஸ் உள்ளே போச்சுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அக்யூரஸி இருக்காது ஏன்னா கேஸ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளூயிட் ஸோ அதனால் என்ன ஆகிடும் அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த இடத்துல கொஞ்சமாவது அந்த ஆயில் இந்த ஓப்பனிங் வந்து ஏருக்கு திறந்து விடாதபடி ஆயில் கொஞ்சமாவது இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து அக்குமுலேட்டர் அக்குமுலேட்டரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து திடீர்னு நமக்கு ஒரு ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஹை ப்ரெஷரில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டம் வந்து நமக்கு திடீர்னு வந்து ரொம்ப லோ லோடில் ஓடலாம் இல்லை சிஸ்டம் நியூட்ரல் பொசிஷனில் இருக்கலாம் சிஸ்டம் தேவையே இல்லை பட் சடனாக வந்து நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படுது அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர் இன்டென்ச
different types of pumps pinadi pakala and the pumps abdingaradu it's a positive displacement pump pump or discharge abdingaradu same adula vandu maatrame illa discharge ivula da varum ivula volume da adada kudukka mudiyum abdinal avula volume da kudukum koraiyavum kudukadu jaastiyavum kudukadu yen abdina idu positive displacement pump abdi nama kudukum bolude namakku didirnu high pressure namakku theva padudhu abdinal அந்த லோ ப்ரெஷர் ஃப்ளூயிடு வெளியிலேருந்து வர்றத இஃப் சப்போஸ் சிஸ்டம் ப்ரெஷர் இஸ் மோர் தேன் த ரிக்கொயர்ட் அப்படிங்கிறத அதை வந்து பூஸ்ட் பண்ணி இன்டென்சிஃபை பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு பேர் தான் ப்ரெஷர் இன்டென்சிஃபையர் அப்படின்னு பேர் ஸோ ஹைட்ராலிக் இன்டென்சிஃபையர்ஸ் ஆர் யூஸ் டு கன்வெர்ட் லோ ப்ரெஷர் ஃப்ளூயிட் இன்டு ஹை ப்ரெஷர் ஃப்ளூயிட் ஸோ இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜென்ரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் ப்ரேஸ் கிரெயின்ஸு லிஃப்ட்ஸில் அங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் காம்பனட் வந்து ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு சிலிண்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒன்று வந்து இது வந்து ஃபிக்ஸட் சிலிண்டர் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸட் சிலிண்டர் இந்த மேலே இருக்கிறது வந்து ஃபிக்ஸட் சிலிண்டர் இது வந்து எங்கேயும் மூவ் ஆகாது ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு மூவிங் சிலிண்டர் இந்த இது பார்த்திங்கன்னா மூவிங் சிலிண்டர்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டி ஸ்லைடிங் சிலிண்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்லைடிங் சிலிண்டரோட இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் இது கீழே இருக்க இந்த பொசிஷன் வந்து இன்னும் கீழே வரும் இது வரைக்கும் வரும் அதே மாதிரி மேலே போகும்போது இது வரைக்கும் போய் இதில் போய் உட்காந்துக்கும் இப்படி ஸோ இப்படியும் போகும் இது டாப் பொசிஷன் இது வந்து பாட்டம் பொசிஷன் இந்த அளவுக்கு அதோட மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூமெண்ட் வந்து மேலே கீழே போயிட்டு வரும் ஸோ இப்படி மேலேயும் போகும் கீழேயும் போகும் அதனால் இதுக்கு வந்து ஸ்லைடிங் சிலிண்டர் அப்படின்னு பேர் ஸோ அதுக்கு ஒரு பேசேஜ் இதில் ஒரு நாலு வால்வு இருக்கும் ஸோ வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நாலு வால்வு இருக்கும் ஸோ இதில் என்னென்னா இதோட சிம்பிள் ப்ரெஷர் இன்டென்சிஃபையர் பாருங்கள் லோ ப்ரெஷர் உள்ள வர மாதிரி ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா சின்னதாக காமிச்சிருக்காங்க ஏரியா சின்னதாக காமிச்சோம்னா நமக்கு வந்து ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் நாலு வால்வு இருக்குது இந்த நாலு வால்வில் வந்து வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும்னா வி ஒன் வி ஃபோர் ஒரு குரூப் ஆகும் V2, V3 த்ரீ ஒரு குரூப் ஆகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதுதான் இதோட ஒர்க் பண்ணுற ப்ரின்ஸிபல் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த வி ஒன் வி ஃபோர் ஓப்பனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வி டூ வி த்ரீ க்ளோஸாக இருக்கணும் இந்த வி டூ வி த்ரீ ஓப்பனாக இருந்துச்சுன்னா வி ஒன் வி ஃபோர் க்ளோஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன இது பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் சொல்லி தெரியுது ஸோ வி ஒன் வி ஃபோர் அப்படி வி ஒன்ங்கிறது இது V4 ஃபோருங்கிறது இந்த எக்ஸாஸ்ட் ரைட் ஸோ வி ஒன் வி ஃபோர் இது ரெண்டும் ஸோ இப்போ இனிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பம்புலேருந்து வரக்கூடிய சப்ளை ஸோ இப்போ பம்புலேருந்து சப்ளை வருது இப்போ நம்மளோட கேஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் வி ஒன் வி ஃபோர் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இந்த வி ஒன் வி ஃபோர் வந்து திறந்துருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஓப்பன் வி ஒன் வி ஃபோர் ஓப்பன் அதே சமயத்தில் என்ன இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் நம்ம வி டூ அண்ட் வி த்ரீ க்ளோஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ வி டூவும் வி த்ரீ வால்வ்ஸ் அந்த ரெண்டு வால்வும் வந்து க்ளோஸாக இருக்குது வி ஒன்றும் வி ஃபோரும் ஓப்பனாக இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல வந்து இப்போ இந்த கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷனில் இருக்குது நமக்கு இந்த இது வந்து இப்படி இருக்குது இந்த ஸ்லைடிங் சிலிண்டர் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இப்போ உனக்கு லோ லோ ப்ரெஷர் லிக்விட் வந்து இப்படி உள்ளே வருது லோ ப்ரெஷர் லிக்விட் வர்றது இதில் வந்து பார்க்குது இங்கே வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அங்கேருந்து வந்து திரும்ப இதுக்குள்ளே போகுது இதுக்குள்ளே மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஸ்லைடிங் சிலிண்டர் இப்படியே மேலே போகும் இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தேரவை போட்டிருக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இது நல்லா மேலே போயிடும் மேலே போய் எந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த மாதிரி பொசிஷன் வரைக்கும் மேலே போயிடும் ஃபுல்லாக ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ இருக்கக்கூடியது மேல் லெவலில் இந்த இது வந்து இது வரைக்கும் வர்ற மாதிரி அளவுக்கு போகும் ஸோ இது வரைக்கும் மேலே நல்லா போயிடுது மேலே போகும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஃபிக்ஸட் சிலிண்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட் ஃபிக்ஸட் சிலிண்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூயிட் எங்கே போகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வழியாக வி ஃபோர் வழியாக வெளியில் போய் திரும்ப இங்கே டேங்குக்கு போயிடும் திரும்ப இந்த டேங்குக்கு போயிடும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த இது இருக்கிறதுனால எது வரைக்கும் போகணும்னா மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் போகும் இவ்வளோ வரைக்கும் போகும் ஸோ இவ்வளோ வரைக்கும் மேலே தள்ளியாச்சு இப்போ மேலே தள்ளும்போது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் மேலே போகிறப்போ என்ன இருக்கும் வி ஒன்
v2 v3 வந்து க்ளோஸ் ஆக இருக்கும் இல்லீங்களா சோ இப்போ இது எது வரைக்கும் போகும் இந்த லெவல் வரைக்கும் போகும் இந்த லெவல் வரைக்கும் போய் இருக்கும் சோ அப்போ இந்த இதுக்குள்ள வர வர கூடிய ஆயில் இது வழியா போய் இதுல உள்ள ஃபில் ஆயிருது அதே சமயத்துல இதுல இருக்கிற ஆயில் எல்லாம் இது வழியா போய் இந்த v4 வழியா வெளிய போயிருது வெளிய என்ன எங்க திரும்ப வந்து இங்கே போயிருது இந்த இடத்துக்கே போயிருது சரி இப்போ வந்து என்ன இருக்கு இந்த ஸ்லைடிங் சிலிண்டர் மேலே இருக்கு இப்போ வந்து அடுத்த ச இதில் அடுத்த சைக்கிள் என்ன பண்ணுறோம் இதில் இப்போ வந்து கீழே இறங்கணும் அந்த ஸ்லைடிங் இந்த ஸ்லைடிங் இது வந்து கீழே இறக்குறோம் எப்படி V1 V4 வி ஃபோர் க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் அதே மாதிரி வி டூ வி த்ரீ வந்து ஓப்பன் பண்ணிடுறோம் V2 டூ ஓ வி த்ரீ ஓப்பன் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுது இந்த வி த்ரீ வழியாக இங்கே வந்து பார்க்கும் இங்கே வி ஒன் க்ளோஸாக இருக்குது ஸோ இதில் போக முடியாது திரும்ப வி த்ரீக்கு வரும் வி த்ரீக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் உள்ளுக்குள்ளே ப்ரெஷராக அடிக்கும் இந்த ஸ்லைடிங் சிலிண்டரில் இந்த ஸ்லைடிங் சிலிண்டரை கீழ் நோக்கி தள்ளும் எப்படி பை ஃபில்லிங் த லோ ப்ரெஷர் லிக்விட் இன்சைடு த ஃபிக்சட் சிலிண்டரில் நமக்கு போகிறதுனால என்ன ஆகும் இந்த ஸ்லைடிங் சிலிண்டரை கீழே தள்ளும் கீழே தள்ளும் போது இந்த ஸ்லைடிங் சிலிண்டருக்குள்ள முதல் இதில் வந்து வி ஒன் வழியாக உள்ள வந்த ஆயிலை ப்ரெஷர் பண்ணி நல்ல வேகமாக அது வந்து இப்படி வி டூ வழியாக எங்கே போகும் சிஸ்டத்துக்கு போகும் இவ்வளோதான் இதோட ஃபங்க்ஷன் ரைட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஸ்லைடிங் சிலிண்டரில் வந்து லோட் ஆகும்போது லோ ப்ரெஷர் லிக்விட் ஃபில் ஆகிறது வந்து வி ஒன் திறந்துருக்கும் வி ஃபோர் திறந்துருக்கும் ஃபிக்சட் சிலிண்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வி ஃபோர் வழியாக வெளியில் போயிடும் வி ஒன் வழியாக லோ ப்ரெஷர் லிக்விட் ஸ்லைடிங் சிலிண்டருக்குள்ளே லோட் ஆகிக்கும் அதுக்கப்புறம் வி டூ வி த்ரீ வந்து என்ன பண்ணுறோம் கீழே இறங்குறதுக்காக வி டூ வி த்ரீயை ஓப்பன் பண்ணுறோம் அந்த டைமில் வி ஒன் வி ஃபோர் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வி த்ரீ வழியாக வரக்கூடிய லோ ப்ரெஷர் ஆயில் இந்த ஃபிக்சட் சிலிண்டருக்குள்ளே நிறையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக டியூ டு தட் லோ ப்ரெஷர் இந்த ஸ்லைடிங் சிலிண்டரை மேலேருந்து கீழே நோக்கி இப்போ படம் இருக்கிற மாதிரி மேலேருந்து கீழே நோக்கி தள்ளுது தள்ளும்போது இந்த ஏரியா கம்மியாக இருக்கிறனால அந்த சின்ன வழியில் வரும்போது இட் பிகம்ஸ் ஹை ப்ரெஷர் இட் பூஸ்டட் இட்ஸ் ப்ரெஷர் அண்ட் வீ டூ வழியில் ஹை ப்ரெஷர் லிக்விடாக சிஸ்டத்துக்குள்ளே வருது ஸோ இதுக்கு பேர் இன்டென்சிஃபையர் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த செஷன் வி டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் அக்குமுலேட்டர் what is the purpose of accumulator what are the functions and different types of accumulators and discussed about the pressure intensifier that is hydraulic intensifier that is used for boosting the low pressure liquid into high pressure liquid thank you